。おっぱーじゃなくて、おっぱーなんですよ。この4つだけ考えてください。おっぱーいた<笑>今日は、ノーンだけの話です。じゃあ、ノーンをどうやって発音するかなんですけど、皆さんも発音をしてみてください。かー。かーたーたーぱーぱーさーさーじゃあじゃあじゃあ脳音のコツです脳音はまず第一風が左右します<笑>これがない風がないんですよ風が皆さんが脳音の失敗するのがおっぱーおっぱーブラックピンクが、いやいやいや、おっぱーっていうのに、そこが、あ、強く言えばいいんだ。おっぱー絶対ダメです。おっぱーってやってみ、こう、紙一枚ください。おっぱー見た<笑>韓国だと、おっぱー、おっぱー、見えますおっぱーじゃなくて、おっぱー、おっぱー、おっぱー、絶対飛ばないよ。おっぱー、おっぱー、わかります絶対絶対飛ばない。絶対。おっぱって皆さんなんて書くおっぱが言いたい。みんな、こうやって書くよね。ばーって書くじゃん。でも実際、厳密に言えばこっちですよ。おっぱ。だからこれを意識して早く言ったら、おっぱ、おっぱ、おっぱ。意味わかりますおっぱ。無理やり言ってみると、おっぱ。こう、唇に相当力を入れないと、いけない。こっちは摩擦は起きるんだけど、外に空気を出す力を入れる、使うので、喉から全部使うんですよ。パーなんですけど、これは本当口の、ま、中だけ使います。パー。パー。わかりますだから皆さん言うときに、おっぱーおっぱー。これなんですよ。そこで使うのが、口の大きさ。じゃあ、口の大きさなんですけど、実際、脳音が大きいです。風はない口は大きいでも韓国人は慣れてるからそれ,それが大きいのか分かんないですけど実際大きいんですよ大きくしないと風が前に飛ぶので摩擦を利用して大きさで調整するんですおっぱーやってみ皆さん意外と綺麗になるよおっぱーやってみそれができる人はついらないおっぱーおっぱーおっぱーおっぱーだからおっぱーって言うじゃんみ,みんなそれに慣れてるからですよこれを入れないとなぜかできない気がするからでも実際本当の発音だとおっぱーおっぱーまあおっになるけどおっぱーおっぱーおっぱーだからおーから結局バーってこう唇が出て入るんですよ意味わかりますおっぱーじゃなくておっぱーなんですよで次僕っていうのが喉なんですけど口を大きくすると、皆さんよくなんか喉を絞る音が出るとか言うじゃないですか。絞るのめっちゃ簡単です。口ってどんな感じかっていうと、私ちょっとあだ名がピカソなんですけどいいですかちょっと絵,絵が上手くてですね。ちょっと皆さんびっくりすると思うけど。いいですか本当に。こう、は、花があるじゃないですか、皆さん。で、こう、人中があるじゃないですか。こうあるわけじゃん、頭が。こう唇がこう、こうあるじゃん。こう、こうあるじゃん。口のサイズが小さいと喉がそのままなんですよ。摩擦が起きない。でもこれが口を開けると喉こうなります。ああああああああここがすまん狭い。狭いのに息出さないんだったらもう摩擦終わりですよ、皆さん。いや、なんか、口を開けたのに、パーだったら、ブラックピンクのおっぱーなんだけど、口を大きく開けたのに、パー、出ない。っていうことは、自然にこの中で摩擦が起きるぐらい、ちょうどいい、絞られてる感じなんですよ。口を大きく開けることによって、平行してたのが、こうなるわけですよ。そういうイメージを考えて、そういうイメージで。いいですかじゃあ、アクセント。皆さんのアクセント考えてください。日本語って大体アクセントが前なんですよ。なんかさ、ゴルフ、テニス、大体前です。もう全部ではないけど、大体前なんですよね。アクセントが日本語だと。だから皆さん、おっぱっていう時にアクセント、アクセントどこに入れるかっていうと、おっぱが
、おっぱが、なぜか、こっちのは、同音なのに、おっぱが、おっぱがって言わないじゃん。韓国の、同音には、アクセントが、他のやつより、高いです。この四つだけ考えてください。風エクス喉小さい口のサイズ大きいエクセント高い。エクセントなんで高いか見てみ。じゃあ、3つを言うときに、私、前の100日の奇跡で、えー、私の学生たちを教えるときに、こうやって言ったんですよ。が、か、が、だ、た、た、ぱ、ぱ、ぱ。意味わかりますじゃあ、ちゃ、ちゃ。よくわからない人は、これも口の大きさにすごい影響あるんですけど、大きくすると自分がちょっと声を大きくしようとするんですよ。でも声っていうよりトーンを上げるっていう感じに考えてください。トーン。皆さんもトーンが高いんですよ。なんかさーっていう人よりいないけど、なんかさ、なんかさ、なんだけ声大きいとはアクセントじゃないじゃん。なんかさーって言わないじゃないですか。なんかさーこ、こうトーンが高いで。トーンが高いんですよ、これは。トーンが高いよ。トーン。さあ、さあ、ちょっとこう、大げさでやると意外とやりやすい。風を出さない、土を大きくする、トーンを高くする。か、た、ば、ちゃ、さあ、こうやって覚えると意外とできます。やってみて。じゃあ、ちゃ、ちゃっていう人いるけど、それはトーンを上げてないから。じゃあ、ちゃ、ちゃ、ば、ぱ、ば、た、た、た、が、か、か、さ、さ。いいですかトーンを上げることによって発音がしやすいでも皆さんは声だけとりあえず大きくしようとしてる人が大きくて「おっぱー」違くて「おっぱー」なんで「おっぱー」っていうか分かりますちょっと韓国のドラマ見ても実際高いですよね高くするっていう意識をすると出やすいです日本人はよくアクセントが前に来やすいんですけど脳音がついているところだけアクセントがついていると考えていただければと思いますはい今日は以上となります何か質問とかありましたら、えー、ぜひコメントとかよろしくお願いしますあとメンバーシップ加入していただきますと、えー、ペンのレベルによって私が書いたテキストをダウンロードすることもできますし今日内容良かったと思う方はチャンネル登録高評価そしてインスタとツイッターもやってますのでぜひ広げていただければと思います今日は以上となります皆さんありがとうございましたバイバイ、ごめんなさい。